ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಶೇಕಡಮಾನ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಕಲಿಕಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಈ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ತಲೆ ಸಾಕು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಲೆ ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಎ ಒಬ್ಬ ಬಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಬಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಟು ವಿನ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನು ಮಧ್ಯದೊಂದಿದೆ ಏನು ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐವತ್ತು ಇವನು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಬಿ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದಾವೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತವೆ ಇವನಿಗೆ ಎಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಎಂಟು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐವತ್ತರವರೆಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತೆರಡು ಬಿದ್ದರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತು ಮೂರು ಬಿದ್ದರೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಹೀಗೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಇವನು ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಇವನು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಓಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಓಟ್ಸ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಓಟ್ಸ್ ಡಸ್ ಹಿ ವಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಐವ
ಸೊ ಲೂಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಮ್ಮಿಜಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇವನು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಆರ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಫೋಟ್ ಓಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಇವನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಡಬಲ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವೋಟ್ಸ್ ದ ಲೂಸರ್ ಗೆಟ್ ಸೊ ಲೂಸರ್ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡನೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡುನೂರು ಬಂತು ಎರಡುನೂರು ಇಂಟು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರು ಇದರ ಉತ್ತರ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎದ್ರೆ ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಅವನೆಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ತಾನೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆರು ಕಡಿಮೆ ಸೊ ನಾನು ನೋಡೋ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಎರಡು ನೂರು ಎರಡು ನೂರು ಇಂಟು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಈಗ ಸೊ ಏನಿದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕಿರುವ ವೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೋಟ್ಸ್ ಈ ವೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಗಳಾದವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ವೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ವೋಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಏಳು ಒಂಬತ್ತಲೇ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೋಟನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೀಟ್ಸ್ ದ ಲೂಸರ್ ಬೈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಲೂಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೈ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ವೋಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 
ದಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ತಾನೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಆನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೋಟ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆದವು ಸೊ ನನಗೆ ಇಮಿಜಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾನು ಉಳಿದಿನ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ವೋಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ದ ಹೌ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವೋಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲೂಸರ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟೂವರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಂಟೂವರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟೂವರೆ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಈಗಿಂದ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಓಕೆ ಓಟ್ ಗಳಿಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಲಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನೀಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ಈಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ನ ಕರ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ನಾನು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಥರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್
ತಪ್ಪಾಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಾಗಲಿ ಒನ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಅಂದಾಗಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವಂಥ ಹುರುಪು ಬರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶಶನನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಾಣಿಕೆ ಡೆಸ್ಟಿನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ 